பிரியமானவர்களே மறுபடியும் உங்களது நண்பன் தோழன் ஆண்டனி உங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கின்றேன் இன்றைக்கு நாம் ஸ்ரீ டிவியினுடைய கிறிஸ்தவர்களே இது உண்மையா என்ற பாக இருபதின் பதிலினுடைய இரண்டாவது பாகத்தை நாம் பார்ப்போம் ஒரு விஷயம் இயேசுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியிருக்காங்க நற்செய்தி நூலாக நாலு பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க மத்தேயு மார்க் லூக்கா யோவா பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லியிருக்கு மெசியா வருவார் அந்த மெசையா தாவீதின் வம்சத்தை சார்ந்தவராக இருப்பார் அவர் யூதா ஜாதியை சார்ந்தவர் என்றும் அந்த தாவிதின் வம்சத்தினர் என்பதையும் நிரூபிப்பதற்கு படாத பாடுபடுறாங்க ஆனா மத்தேயும் லூக்காவும் இயேசுடைய சந்ததி அவர் எப்படி வந்தார் தெரியுமா ஆதாமிலிருந்து தொடங்கி வர்றாங்க ஆதாமில இருந்து இயேசு வரையிலும் அவருக்கு மகன் இவர் இவருக்கு மகன் இவர் என்று இயேசுடைய ஒரு பரம்பரையை சந்ததி பட்டியல் படுத்துறாங்க நீங்க இதை எண்ணி பாத்தீங்கன்னா மத்தேயு அவருடைய நற்செய்தியில சொல்ற பட்டியல்ல அறுபது தலைமுறை வருது எங்க இருந்து ஆதாம் முதல் மனிதன் உலக சிருஷ்டி அறுப ஆதாம் ஏவாளுடைய அறுபதாவது தலைமுறையிலே இயேசு பிறந்தார் லூக்கா என்ன சொல்றாரு ஆதாம் ஏவாள்ல இருந்து எழுபத்தி ரெண்டாவது தலைமுறைன்னு சொல்றாரு அவளுக்கு <laughs> 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 சாலமனுடைய சந்தையிலே வந்தவர் என்று மத்திய எழுதுறார் லூக்கா என்ன சொல்றாரு இல்ல இல்ல இன்னொரு மகன் நாத்தன் அவனுடைய சந்ததியிலே வந்தவர் தான் அவரு எழுதுறாரு இப்ப அவர் சொல்லுகின்ற குற்றச்சாட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இயேசுவனுடைய வம்ச வரலாறு யூதா கோத்திரத்தில் இவர் பிறந்தார் இவர் தாவீது குடும்பத்தில் பிறந்தார் அப்ராமின் சந்ததியாக இருக்க வேண்டும் என்றதெல்லாம் காண்பிக்கிறதற்கு பெடா பாடுபடுகிறார்களாம் ஏன் படாபாடு இப்படி பொய்யெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறாங்களா முட்டால கிறிஸ்டல் கிளியரான வேதம் உனக்கு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நீ கண்டுபிடித்து இருக்கின்ற குற்றம் உன்னுடைய ஞானக்குறவை முட்டாளத்தனத்தால் நீ கண்டு வைக்கிறாய் அதற்கு நீ சொல்வதற்கு பதில் கருத்தடைக்கிறவேனால் கேட்டுக்கொள் பிரியமானவர்களே அவர் என்ன சொல்றார் மத்திய புத்தகத்துல ஒன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய பதினஞ்சு பதினாறு படிக்கும் பொழுது ஏலியூத்து ஏலியாசரை பெற்றான் ஏலியாசர் மாத்தானை பெற்றான் மாத்தான் யாக்கோபை பெற்றான் யாக்கோபு மரியாதையுடைய புருஷனாகிய யோசப்பை பெற்றான் அப்படின்னு இருக்கு அப்புறம் அவர் சொல்றார் ஆனால் லூக்கில் வரும்பொழுது யோசப்பினுடைய தகப்பன் மாறுது ஆமாம் லூக்கில் மாறுது லூக்க சுவிசேஷத்தையும் பார்ப்போம் லூக்க சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு ஏறக்குறை முப்பது வயதுள்ளவரானார் அவர் யோசப்பின் குமார் என்று எண்ணப்பட்டார் அந்த யோசேப்பு ஏலியின் குமாரன் ஏலி மாதாத்தின் குமாரன் அந்த யோசேப்பு ஏலியின் குமாரன் லூக்கா சுவிசேஷத்தில் பார்த்தா யோசேப்பு ஏலியினுடைய மகன் ஆனால் மத்த சுவிசேஷம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பன்னார் பார்க்கும் பொழுது யோசேப்பு யாக்கோபின் குமாரன் இப்போ யோசேப்பு யாருடைய குமாரன் அப்போ இயேசுவனுடைய தகப்பன் என்று யோசேப்பின் வம்ச வரலாறுக்கு யோசேப்புக்கு ரெண்டு தகப்பன்மார்கள் அந்த தகப்பன் மாட தகப்பன்மாரை பார்த்தா அது வேற வேற ஆட்கள் இது எப்படி அப்ராமில் ஆதாமிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் மத்தனோட சுவிசேஷத்தில் பார்த்தா அறுபது ஆனால் லூக்கா சுவிசேஷத்தில் பார்த்தா எழுபத்தி ரெண்டு அது எப்படி அப்போ இதெல்லாம் திகுதரிசிகளா அப்போ அவர் சொன்னபடி என்ன இவங்களாம் குடிச்சு கூத்தாடி மதி மயங்கி எழுதியிருக்காங்க ஒருத்தன் அறுபதுன்னு எழுதுனா ஒருத்தன் எழுபத்தி ரெண்டுன்னு எழுதுனா ஒருத்தன் யோசனை தகப்பன் யாக்கோபன் எழுதுனா ஒருத்தன் யோசனை தகப்பன் ஏலியின்னு எழுதுனா இதிலெல்லாம் என்னங்க எவ்வளோ சிம்பிளாக கேட்குறாருல்ல ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த மாதிரி தான் கேள்விகள் வரணும் அப்போ தான் நம்மளால் வளர்க்க முடியும் இது வெறும் அவர்கள் மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கே அநேகருக்கு சிந்திக்காமலும் புரிஞ்சிக்காமலும் இருக்கிறார்கள் சிலர்கள் இப்படி வரும்பொழுது ஆமாம் சார் இதெல்லாம் நம்மளால் நம்ப முடியலன்னு கிறிஸ்துவனே சொல்லுகிறான் பிரியமானவர்களே இது திட்டம் தெளிவாக நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி என்றால் ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இசிபியோஸ் என்ற ஒரு வேத பண்டிதன் இருந்தார் அவர் சரித்திர குணர் அவர் எழுதின புத்தகம் இன்றைக்கும் நமக்கு கிடைக்கும் நான் அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயரையும் காட்டுகிறேன் புரியுதுங்களா ஆக அந்த புத்தகத்தில் ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இசிபியோஸ் என்றவர் ஏன் இந்த வித்தியாசம் இருக்கு என்று சொல்லி அவர் தேடினார் இன்றைக்கு அல்ல ஏடி டூ ஹண்ட்ரடில் தேடினார் தேடி அவர் திட்டம் தெளிவாக அதற்குள் விளக்கத்தையும் அன்றைக்கே எழுதினார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் முன்னாடியே 
அவர் எழுதிட்டார் அந்த சரித்திரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது வேதம் திட்டமாக எழுதியிருக்கு ஏனால் நியாய பிரமாணம் கிறிஸ்துவில் நிறைவேறுகிறது பிரியமானவர்கள் அப்போ எந்தெல்லாம் சட்டங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தில் தேவன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அத்தனையும் பலிகள் நிமித்தமாக என்று பலியின் சட்டங்கள் ஆசிரப்பின் சட்டங்கள் என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்கோ அத்தனை சட்டமும் கிறிஸ்துவில் நிறைவேறுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி அநேக விஷயம் நமக்கு தெரியும் கிறிஸ்துவில் நிறைவேறினது என்று ஆனால் இந்த வம்ச வரலாற்றின் விஷயமும் சந்ததியின் விஷயமும் அதை பற்றியுள்ள சட்டமும் கிறிஸ்துவில் நிறைவேறியிருக்கு என்றது எத்தனை பேருக்கு நமக்குள் தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை தெரியாதவர்கள் தயவு செய்து இந்த ஒரு பகுதியை உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் மற்றொருதில் சொல்லுங்கள் அதுக்கு தான் ரொம்ப அழுத்தி மெதுவாக சொல்லி வருகிறேன் முதல்ல மத்திய சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய பதினஞ்சாவது வசனத்துக்கு வருவோம் ஏலியூத் ஏலியாசரை பெற்றான் ஏலியாசர் மாத்தானை பெற்றான் மாத்தான் யாக்கோபை பெற்றான் இப்போ மாத்தான் யாக்கோபை பெற்றான் இதுதான் விஷயம் மாத்தானுடைய தகப்பன் பேர் ஏலியாசர் இல்லைங்களா ஏலியாசருடைய தகப்பன் பேர் எலியூத் ஆங்கிலத்தில் பாடு படித்தீங்கன்னா பிகாட் பிகட் பிகாட்னு இருக்கும் பெற்றெடுத்தான் பெற்றெடுத்தான் இருக்கும் அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் யாக்கோபினுடைய விந்திலிருந்து யோசைப்பு பிறந்தார் இன்னும் இதை எப்படி வழக்கமாக சொல்ல வேண்டும் இதுதான் அதனுடைய விளக்கம் அது எப்படி நடந்திருக்கு இசேபியோஸ் என்ற சரித்திரக்காரனுடைய புத்தகம் ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அவர் எழுதினார் இதனுடைய விளக்கம் எப்படி என்று எப்படி இது நடந்தது என்று அவர் திட்டம் தெளிவாக ஆராய்ந்து எழுதினார் எப்படி என்றால் மாத்தான் ஒரு ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணுகிறார் அந்த ஸ்திரீனிடத்தில் மாத்தான் ஒரு பிள்ளையை பெறுகிறான் ஆண் பிள்ளை அவன் பேர் யாக்கோபு யாக்கோபு பிறந்து சில மாதங்களுக்கு பிறகு என்ன ஆயிடுச்சு மாத்தான் இறந்து விட்டார் குழந்தை பெற்ற பின் புருஷ இறந்தால் இசுல் குடும்பங்களில் அந்த நாட்களில் அதே கோத்திரத்தில் இருக்கின்ற வேற குடும்பத்தில் உள்ளவர்களே திருமணம் பண்ணலாம் மாத்தான் திருமணம் செய்கிறான் மாத்தானுக்கு குழந்தை பிறக்குது குழந்தை பிறந்து சில மாதங்களுக்கு பிறகு என்ன ஆயிடுச்சு மாத்தான் இறந்து போகிறான் பிறகு இந்த மாத்தானுடைய விதவையை இந்த ஸ்திரீயை மாத்தாத்து என்றவன் அவர் மாத்தானுடைய சகோதரன் அல்ல ஆனால் யூத கோத்திரத்தில் இருக்கின்ற வேறு குடும்பத்தில் இருக்கிறவர் இந்த விதவையை திருமணம் செய்கிறார் அவர் பேர் மாத்தாத்த நாம் அதையும் பார்ப்போம் லூகா சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் ஏலி மாத்தாத்தின் குமாரன் மாத்தாத்து லேவியின் குமாரன் புரியுதுங்களா மாத்தாத்து இந்த ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணின பிறகு இந்த ஸ்திரீனிடத்தில் மாத்தாத் பிள்ளையை பெறுகிறான் அவன் பெயர் ஏலி சரி அப்போ என்ன நடக்குது மாத்தான் ஒரு ஸ்திரீயை திருமணம் பண்ணுகிறான் அந்த ஸ்திரீனிடத்தில் ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றான் அந்த பிள்ளைக்கு யாக்கோப் என்று பெயரிடுகிறான் சில மாதங்களுக்கு பிறகு மாத்தான் இறந்து போகிறான் அந்த ஸ்திரீ விதவையானால் விதவையான அந்த ஸ்திரீயை மாத்தாத்து திருமணம் செய்கிறான் அவளிடத்தில் ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறான் அந்த பிள்ளைக்கு ஏலி என்று பெயரிடுகிறான் அந்த மாத்தாத் என்பவன் மாத்தானுடைய சகோதரன் அல்ல மாத்தாத்து யூத கோத்திரத்தில் ஆன வேற குடும்பத்தில் அப்போ என்ன விளங்குது இந்த ஸ்திரீ மாத்தான் இடத்தில் யாக்கோபையும் மாத்தாத்து நடத்தில் ஏலியையும் பெற்றார்கள் யாக்கோபும் ஏலியும் சகோதரர்கள் இல்லைங்களா யாக்கோபும் ஏலியும் இந்த ஒரு ஸ்திரீனத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு தகப்பனுக்கு பிறந்தவர்கள் காலம் கடந்து போனது யாக்கோபும் ஏலியும் பெரியவர்கள் ஆனார்கள் இப்போ ஏலியினுடைய விஷயத்துக்கு வருவோம் ஏலி திருமணமாகி குழந்தை இல்லாமல் இறந்து விட்டான் உபாகம் புத்தகம் இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் சொல்லுகிறது சகோதரர் ஒன்றாய் கூடியிருக்கும் போது அவர்களில் ஒருவன் புத்திர சந்தானம் இல்லாமல் மறித்தால் மறித்தவனுடைய மனைவி புறத்தில் இருக்கின்ற அந்நியனுக்கு மனைவியாக கூடாது அவளுடைய புருஷனின் சகோதரன் அவளை தனக்கு மனைவியாக கொண்டு அவளிடத்தில் சேர்ந்து புருஷனுடைய சகோதரன் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய கடவன் ஆறாவது வசனம் மறித்த சகோதரனுடைய பெயர் இஸ்ரவேலில் அற்று போகாதபடிக்கு அவன் பெயரை அவள் பெரும் தலைப்பிள்ளைக்கு தரிக்க வேண்டும் இப்போ என்ன புரிஞ்சுது உங்களுக்கு இசுல குடும்பத்தில் ஒருவன் சந்தானம் இல்லாமல் மறித்தால் அவனுடைய சகோதரன் மறித்தவனுடைய மனைவனிடத்தில் சேர்ந்து மறித்த சகோதரனுக்கு பிள்ளை உண்டாகும்படிக்கு 
தன் கடமையை செய்து பிறக்கின்ற மகன் அந்த மறுத்த சகோதரனுடைய பெயரால் அறியப்பட வேண்டும் அப்படின்னா அந்த பிள்ளை அந்த சகோதரனுடைய பிள்ளை என்ற விஷயத்துல தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருபொழுதும் தனக்கு பிறந்தாலும் அந்த பிறந்த பிள்ளை சகோதரனுடைய பிள்ளை என்று தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இந்தபடி என்ன ஆயிடுச்சு சகோதரன் யார் ஏழு சகோதரன் யார் யாக்கோபு இல்லையா ஏலி திருமணமாகி பிள்ளை இல்லாமல் பிள்ளை பராமல் அவர் இறந்து விட்டார் அப்ப உபாகமும் இருபத்தஞ்சு அஞ்சின்படி என்ன செய்யணும் யாக்கோபு ஏலினுடைய மனைவனிடத்தில் சேர்ந்து பிள்ளை பெற்றான் அந்த பிள்ளை தான் யோசேப்பு பிரியமானவர்கள் இப்ப விளங்கியிருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப பெற்றெடுத்தது யாக்கோபு என்றாலும் அவன் ஏலியினுடைய குமாரன் என்றுதான் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் கோத்திரம் யூதா கோத்திரம் தான் குடும்பம் ஒரே குடும்பம் ஆனால் வேறு தகப்பன்மார்கள் அப்போ சகோதரர்கள் இவர்கள் இல்லையா அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு ஏலியினுடைய வம்சமும் நிலைநிப்பாட்டும் ஒருவேளை யோசப்புக்கு பிறகு அந்த வம்சத்தை தொடர்ந்து இப்போ இயேசு இயேசு கீழே இருக்கின்ற தம்பிமாருடைய பெயர் வேதத்தில் இருக்குது அவருடைய பிள்ளைகளெல்லாம் வரும்பொழுது இவர்களெல்லாம் கோத்திரத்தின்படி பார்த்தால் யூத கோத்திரமாக இருந்தாலும் ஏலின்ற வம்ச வரலாற்றில் தான் அவர்கள் வர வேண்டும் ஏலியினுடைய மகன் யோசேப்பு யோசேப்பினுடைய மகன் சொல்லி அப்படி தான் போக வேண்டும் ஏனென்றால் அது ஏலியுடைய வம்சத்தை நிலைநிப்பாட்டும்படிக்கு யாக்கோபால் பெற்றெடுத்தவன் தான் யோசேப்பு இதுதான் லூகா சுவிசேஷம் சொல்லுகிறது அந்த ஏலி யார் அந்த ஏழுடைய தகப்பன் யார் அந்த தகப்பனுடைய தகப்பன் யார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு லூக்கு சொல்லி 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 ஆதம் வரைக்கும் போறார் அங்கு வரும்பொழுது அங்கேயும் பாருங்க தாவீதனுடைய குடும்பத்தில் தானே பிறக்கணும் ஒருவேளை யூதா கோத்திரமா இருக்கலாம் தாவீதனுடைய குடும்பம் யோசேப்பினுடைய பாரம்பரியமும் ஏழுடைய குடும்பம் தாவீதனுடைய குடும்பம் அல்லாத வேற யூத கோத்திரத்தில் இருக்கிறவருடைய குடும்பமாக இருந்திருக்குமானால் தாவீதின் கோத்திரத்தில் தாவிதின் குடும்பத்தில் இயேசு பிறப்பார் என்றது அங்கு தவறாக இருக்கும் அப்போ பாருங்க இதை திட்டம் தெளிவாக நிரூபிக்கிறார் லூகா அதாவது எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த மேசையா இயேசுதான் என்று புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு அவர் திட்டம் தெளிவாக விளக்குகிறார் மத்தையு சரீரத்தின்படி பிறந்தது விளக்கிக்கிட்டே வர்றார் ஆப்ரஹாமில இருந்து இயேசு வரையிலும் பட்டியல் படுத்துறாங்க நீங்க இதை எண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த மத்தேயு அவருடைய நற்செய்தில சொல்ற பட்டியல்ல அறுபது தலைமுறை வருது அப்ராமில் இருந்து ஒருபொழுதும் மத்தை சுவிசேஷத்தில் மத்தை சொல்லலை ஆதாமில் இருந்து இயேசு வரைக்கும் அறுபது தலைமுறைன்னு இவன் உட்காந்துட்டு போய் சொல்லுகிறான் வேதத்தில் உங்களுக்கு அப்படி மத்த சுவிசேஷத்தில் இல்லை மத்த சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ராமில் இருந்து தாவீது வரைக்கும் பதினாலு தாவீதில் இருந்து சிறைக்கு போன காலம் வரைக்கும் பதினாலு சிறை போன காலத்திலிருந்து மறுபடியும் இயேசு வரைக்கும் பதினாலு இப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்றதெல்லாம் இவர் யூகித்தார் எப்படி யூகித்தார் லூக்கனுடைய சுவிசேஷத்தில் தான் எடுத்துட்டார் அவர் இல்லைன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற எண்ணாகமத்தின்படி அவர் எடுத்திருப்பார் இல்லைன்னா சேத்தனுடைய வம்ச வரலாறு அப்புறம் ஆதம் வம்ச வரலாறு வந்து எடுத்திருக்கிறார் அவர் ஆதி ஆகமத்தில் இருந்து அப்போ இதெல்லாம் தேடி எடுக்க தெரியும் மற்ற தலைவர் தேட மாட்டார் இருக்கிறது இருக்கிறபடியே சொல்வார் பிரியமான அப்போ என்ன புரிஞ்சுது உங்களுக்கு கோத்திரத்தின்படி யூதா கோத்திரம் குடும்பத்தின்படி யோசேப்பு ஏலியின் குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறார் ஏனென்றால் ஏலி பிள்ளை இல்லாமல் இறந்தார் உபாகம் இருபத்தஞ்சு அஞ்சின்படி யாக்கோபு ஏழினுடைய தன் சகோதரனுடைய மனைவனிடத்தில் சேர்ந்து சகோதரனுக்கு குடும்பத்தை நிலை நிப்பாட்டும்படிக்கு பிள்ளை பெற்றெடுத்தான் அந்த பிள்ளை தான் யோசேப்பு இப்போ மாம்சத்தின்படி யோசேப்பை பெற்றது யாக்கோபாக இருந்தாலும் குடும்பத்தின்படி ஏலி குடும்பத்துக்குள் தான் யோசிப்பு வர வேண்டும் அதுதான் லூக்கு விளக்குகிறார் அந்த லேவி யார் 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 என்று விளக்கி விளக்கி போகும் பொழுது அவனும் தாவீது குடும்பத்தில் பிறந்த தாவீதனுடைய இன்னொரு மகன் நாத்தானுக்கு பிறந்த கோத்திரத்திலிருந்து வருகிறான் ஆனால் யோசப்பை பெற்றெடுத்த யாக்கோபு என்கிறவர் சாலோமோனுடைய சந்ததி வழியாக வரும் ரெண்டும் யூதா கோத்திரம் ரெண்டும் மேலே போய் பார்த்தாச்சுன்னா தாவீதனுடைய பிள்ளைகள் இப்போ அவர் வைக்கின்ற இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்ன அதை நாம் மூன்றாம் பாகத்தில் பார்ப்போம் கேட்ட எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக